Chủ shop méo mặt vì trò lừa trên Shopee, gửi iPhone nhưng hàng hoàn là điện thoại và cục gạch. Mất tiền triệu mà ở mức không làm được gì. Lợi dụng chương trình bảo vệ khách hàng nhằm tránh các trường hợp người mua bị lừa đảo bởi gian thương ở Shopee, một số đối thủ xấu đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đáng kể cho một số chủ shop trên sàn thương mại điện tử này. À, trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tràn lan trên các trang thương mại điện tử, việc làm sao để đảm bảo quyền lợi của người mua là điều hầu hết các sàn thương mại điện tử phổ biến ở Việt Nam đều quan tâm. Chẳng hạn như chính sách của Shopee cho phép người mua sau khi nhận sản phẩm có thể yêu cầu gửi trả hàng trong vòng 3 ngày. Quy trình đổi trả hàng cũng rất đơn giản, khi người mua chỉ cần có bằng chứng để có thể biết được sản phẩm bị lỗi, vỡ sai hoặc không đúng như mô tả. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận với nhau và người bán không có khiếu nại, yêu cầu trên của người mua sẽ được Shopee tự động chấp nhận trong vòng 2 ngày. Ngược lại, nếu người bán có khiếu nại và yêu cầu trả hàng hoàn tiền của người mua, họ sẽ phải cung cấp các bằng chứng trên Shopee để chứng minh yêu cầu của người mua không hợp lệ. Shopee sẽ xem xét bằng chứng của hai bên cung cấp và liên hệ với người mua trong vòng 3-5 ngày làm việc tiếp theo để đưa ra hướng xử lý. Theo nhiều nhận xét của nhiều chủ shop trên sàn Shopee, sàn thương mại điện tử này có xu hướng bảo vệ quyền lợi của người mua hơn người bán. Đáng chú ý, mặc dù một số chính sách đặc biệt à, có hữu ích với người thường xuyên mua hàng qua mạng, tuy nhiên thời gian đây, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng các lỗ hổng trên quy trình đổi trả hàng để trục lợi cá nhân, khiến nhiều người bán hàng trên Shopee rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Sử dụng chiêu trò tinh vi để dùng hàng chùa hoặc chiếm đoạt hàng giả. Trong một số nhóm kín trên Facebook, PAH, một đối tượng có thâm niên đá hàng trên các sàn thương mại điện tử khẳng định, việc qua mặt cả người bán lẫn người lẫn người quản lý shop như là Shopee không quá tinh vi mà trái lại rất là đơn giản. Thông thường các món đồ thường được đối tượng xấu nhắm đến là hàng điện tử như điện thoại, linh kiện máy tính hoặc những đồ thời trang có giá trị cao. Hầu hết các đối tượng lừa đảo đều sử dụng nhuần nhuyễn công thức sau. Sau khi nhận sản phẩm, lập tức khiếu nại với Shopee với lý do hàng không hoạt động, hàng lỗi, hàng không đúng như mô tả. Do không thể cung cấp được bằng chứng, hầu hết người bán sẽ bị Shopee xử thua. Khi xảy ra việc tranh chấp, khi yêu cầu là trả hàng hoàn tiền đã được Shopee chấp nhận, những đối tượng xấu chỉ việc là gì? chuyển tới đơn vị vận chuyển để gửi trả hàng, kèm theo việc cung cấp mã vận đơn cho Shopee để chứng minh mình đã chuyển hàng cho biên bán. Trên các hội nhóm tập hợp các người bán hàng trên Shopee, không ít chủ shop đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này. Theo tiết lộ của PAH, với một số người mua tốt tính, họ chỉ đơn giản là dùng chùa đã đời trong vài tuần rồi trả lại cho chủ shop. Mặt khác, vẫn còn những đối tượng à, lập mưu tính kế, đánh cháo và chiếm đoạt tài sản. Trên thực tế, không ít chủ shop đã lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười khi hàng gửi đi đều là những sản phẩm đắt tiền, nhưng nhận lại được một gói hàng gồm toàn gạch đá, giấy vụn, ly nước được đóng gói cẩn thận. Do không thể cung cấp được video quay lại quá trình thử nghiệm sản phẩm, đóng gói kèm theo mã vận đơn, cho nên các chủ shop đành ngậm ngùi chịu cảnh thiệt đơn thiệt kép, vừa không bán được hàng, vừa bị thiệt hại do là hàng bị đánh cháo, trong khi vẫn phải trả tiền lại cho các đối tượng đã lừa đảo. Biết bị lừa nhưng mà vẫn phải cắn răng chịu thiệt hại. Đáng nói là các trường hợp sử dụng chiêu trò lừa đảo trên là ngày càng tăng. Nhiều người bán hàng trao đổi với phóng viên là việc lắp đặt hệ thống camera quay lại cảnh đóng gói hàng thực sự không khả thi vì nhiều lý do. Nhiều người bán hàng chấp nhận thiệt hại và không khiếu nại lên Shopee, coi như là chi phí rủi ro. Với những shop có số lượng đơn hàng lên tới hàng nghìn đơn mỗi tuần như trường hợp của anh Nguyễn Hoàng T ở Đà Nẵng, việc quay clip cận cảnh đóng gói từng đơn hàng gửi đi là điều khó có thể thực hiện. Anh Tê thừa nhận, chi phí lắp đặt camera với anh không quá tốn kém nhưng chính là vấn đề lưu trữ dữ liệu cũng như tốn quá nhiều thời gian để quay clip khiến là thứ khiến anh chùn chân. Thông thường, với khoảng 1.000 đơn gửi cho khách hàng, có tỷ lệ vài đơn hàng hoàn lại do là hư hỏng, thậm chí là bị đánh cháo. Tuy nhiên, số lượng đơn xuất đi hàng tháng của mình quá lớn, không thể quay từng đấy video do nhân viên có hạn trong khi năng suất làm việc có thể bị ảnh hưởng. Do vậy, mình chấp nhận thiệt hại và không khiếu nại lên Shopee coi như là chi phí rủi ro. Những vấn đề về lưu trữ dữ liệu quá tốn về thời gian và việc cả tốn thời gian để quay clip đã khiến cho nhiều chủ shop nghìn đơn trên Shopee từ chối lắp đặt camera. Bên cạnh đó, việc vẫn có những trường hợp quay video làm bằng chứng nhưng lại không được Shopee giải quyết một cách thỏa đáng. Vô hình chung đã khiến cho nhiều chủ shop không còn mặn mà việc lắp đặt camera. Anh Đỗ Đức Tùng, Bắc Giang, chủ shop một điện thoại bán trên Shopee là một trường hợp như vậy. Mở thùng hàng là một chiếc iPhone 7 trị giá 4,2 triệu được gửi trả với lý do máy không bật lên được. Anh Tùng một fan tái mặt khi trong thùng chỉ có chiếc điện thoại cùng khạch có giá trị 200.000 đồng. Do từng nghe những trường hợp này nhiều lần, anh đã gửi bằng chứng lên Shopee khiếu nại. Tuy nhiên, đại diện của Shopee từ chối vì do không quay video, không quay mã vận đơn một cách rõ nét. Cho nên đây là